reciban nuestras condolencias Ángel Torres de la compañía de bomberos Garibaldi 6 y el señor Nicolás Santagadea de la compañía Garibaldi de bomberos 7 por el presente nuestro propósito en este momento es informar a la ciudadanía de este lamentable suceso ocurrido el día de ayer en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima nuestro único propósito es entender las circunstancias en lo que ocurrió de este lamentable accidente para el cual se están tomando las, las, las iniciativas de investigación y medidas pertinentes para evitar que vuelvan a ocurrir sucesos de este tipo. Bien, definitivamente haciendo colación a las palabras de, de mi antecesor, el señor viceministro, lamentando, lamentando este, este suceso que que ha pasado el día el día de ayer lamentablemente y que ha, ha costado dos vidas este, de nuestros, nuestros valientes bomberos del Perú definitivamente ya este, la información ya está bastante, bastante avanzada todos hemos visto lo que ha sucedido esto ha sido un accidente pues, de un vuelo Lima-Juliaca más o menos a las 15, 15 y 11 horas de, de la tarde eh, ha sido durante la carrera de despegue y lo objetivo es que este, esta aeronave ha colisionado con un carro de, de bomberos de la empresa Lima Airport Partners que se encontraba realizando unos ejercicios programados que, que son acostumbrados y que son rutinarios a hacer este tipo de operaciones para entrenamiento de las tripulaciones de los servicios de extinción de incendios. Sin más que decirle, yo quería hacer ese preámbulo, lo dejo con el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes, el general Carlos Portocarrero Bustamante. Eh, la Comisión de Investigación de Accidentes, al tomar conocimiento del accidente y en cumplimiento también a lo que estipula el Convenio de Aviación Internacional firmado en el año 44, que el Perú es un, un país firmante, eh, dispuso la intervención inmediatamente de tres investigadores que fueron al aeropuerto internacional. Uno de ellos ha ido inmediatamente a ver lo que es la aeronave, el otro investigador ha ido a ver todo lo que es torre control y el tercer investigador a ver todo lo que es la, la parte de contraincendio que es lo que inicialmente nos evidenciaba que podía haber algún problema y vamos a seguir cumpliendo todos los protocolos establecidos también por lo ASI para lo que es la investigación la investigación que realiza la CIA para conocimiento de todos es con el fin de determinar cuál es la causa del accidente es una investigación muy independiente de la que puede realizar la policía, la fiscalía, que ellos de repente buscan eh, responsabilidad o culpabilidad. En nuestro caso, solamente tratamos de ubicar la causa, cuál fue el eslabón que se debió haber separado en ese momento y evitar que se vuelva a repetir un accidente de igual magnitud o de repente hasta peor. Esa es la función de la CIA. Eh, ya el personal ha recuperado por suerte las cajas negras, que le llamamos, lo que es la grabadora de datos y la grabadora de comunicaciones, y el día lunes están viniendo, para que vean la importancia que se toma lo que es accidente de aviación, el día lunes debemos tener acá seis investigadores de, de la Airbus, que vienen desde Francia, más dos investigadores también que están viniendo de Chile, porque Chile es el país de matrícula de la aeronave y Francia es fabricación de, de la aeronave. Entonces vamos a contar desde el día lunes con ocho investigadores que se van a sumar a los que tenemos nosotros para ir a identificar y encontrar todas las etapas, como te digo, de lo que fue la fase de este accidente. En principio quisiera precisar que Corpac es la responsable de lo que son los servicios de operación y mantenimiento en todos los aeropuertos del Perú. En el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nosotros damos el servicio eh, de operaciones de, y servicios de aeronavegación, es decir, eh, autorizamos a través de nuestros controladores aéreos lo que es aterrizaje y despegue y otras labores inherentes al tema de, de control del espacio aéreo. Eh, específicamente nosotros tenemos personal en torre, personal altamente calificado, con los niveles de supervisión adecuados, eh, eh, el personal de control es el responsable de todo lo que eh, pasa en, en la pista porque lo autoriza y para eso se tienen todas las medidas de seguridad del caso y todos los protocolos establecidos 
en este caso los ejercicios de los del personal de bomberos del CI, que se le llama Servicio de Defensión de Incendios, eh, fueron programados habitualmente, eh, se hacen este tipo de ejercicios, eh, y en este caso especialmente eh, se ha hecho un diseño de un ejercicio para un área diferente al área de, de uso del aeropuerto por parte de los aviones. Eh, nosotros, como ustedes saben, estamos en proceso de entrar en operaciones en una segunda pista, una segunda torre, hay una nueva estación de bomberos, ¿no? Eh, la idea es que antes de poder operar esa nueva pista que se ha programado para el 30 de, fe, de enero del próximo año, de 2023, se tenga todos los protocolos establecidos. Parte de los protocolos es dar servicio de decisión de incendios. En ese sentido, se han programado una serie de ejercicios que lo, lo hace la, la empresa concesionaria, que en ese caso es Lima Airport Partner. Eh, y ponen en conocimiento del personal del área de, de control de, de torre eh, si sí, teníamos conocimiento no hemos nosotros verificado toda la información y este, el ejercicio estaba programado para hacerlo fuera del área que tiene que ver con lo que son las operaciones aéreas Entonces, los audios hay que investigar no sé qué calidad de contenido tengan los audios que usted menciona seguramente no es no son audios oficiales los que circulan por los medios digamos sociales u otro, otra fuente nosotros no podríamos garantizar eso pero los audios que nosotros tenemos de las grabaciones, de las comunicaciones de las frecuencias oficiales que maneja Corpa con autorización digamos y, y en función a todo lo que son las normas internacionales y los tenemos ahí a disposición, los vamos a poner a disposición de la comisión que investigue Claramente no existe autorización alguna para el ingreso de ningún vehículo en la pista de aterrizaje. Bien, este, sí, en, en adición a lo que ha dicho el señor presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes, ya se han suspendido este tipo de ejercicios en esta zona sobre todo, para que, no, para, hasta que no se determinen las causas. A medida como avance la investigación, definitivamente hay informes preliminares en los cuales se va viendo cuáles pudieron haber sido las posibles causas y se van a tomar las acciones mitigadoras. Se va a reforzar también con Lima Air por Parnes todas las actividades y con, la, y con Corpac todas las actividades que, puede, que involucran justamente justamente el manejo de la gestión de plataforma, ¿no? en, en, en lo que se refiere a la, al, al desplazamiento de vehículos, personas, aeronaves, etcétera, para que haya una mejor coordinación, sin perjuicio de que todavía no tengamos los resultados de estas, de estas, de, de las causas de, de lo que causaron el accidente. Igual se va a reforzar de una manera agresiva, si el término cabe, ¿no? para hasta, hasta tener las causas este, que determinaron el accidente.